in ABC, and I'll walk around, yep. And that's what I want to talk about today. I want to share my experience in being on Shark Tank. I'm going to talk about my experience in the Je vais préparé, comment je préparé pour me sur Shark Tank et je vais arriver là, comment je fait. Et en plus, ça va essayer de faire à la fin, c'est bon ou deux, deux, trois avis. Et les gens qui ont préparé la compagnie. Hello? Yep. Donc, les gens qui ont préparé nous là, qui ont préparé la compagnie, et toutes les compagnies à investisseurs sont battus tout le temps. Et le fait, c'est que bon ou deux, trois avis et deux, deux trois bagages que nous préparons et qui ont aidé nous pour nous-mêmes. La présentation pour nous. Peut-être que une nous allons sur le l'année prochaine, et bien c'est au cas de plan Alpha et 2.0 pour vous expliquer ça tout. Avant de faire le pitch, avant de commencer votre pitch, il y a un nombre de questions que vous devez penser. Donc, avant de ouvrir le pitch, je vais vous parler. Je vais vous parler. Moi, je vais d'habitude, mais bon. Just turn this one off. Hello? C'est bon? Donc, avant, avant même penser à commencer à pitcher, il y a deux ou trois questions fondamentales que vous devez répondre. Parce que si vous ne répondez pas à la question, vous pouvez vous mettre en place pour la faillite. Ou déjà qu'on n'a pas réussi, parce qu'il y a deux questions que l'investisseur. Si je ne vois pas la faillite, il y a deux questions. Voilà, c'est que nous, téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, nous retournons après et pour ça que nous te prenons. Là, actuellement, il y a. Et il y a une présentation qui a fait, et c'est Olivier Noël qui a fait ça. Et la présentation parlant, c'est How to Pitch Your Business Idea de DNL Simple Kills. On a rappelé que Olivier Noël, c'est un haïtien qui a participé dans une émission aux États-Unis. Et il a eu une chance pour te joindre et financement pour le faire avancer le business par lui. On a rappelé tout que là, nous toujours dans Ciné Triomphe, côté qui a participé dans la deuxième journée de conférence, lancement premier incubateur technologique en Haïti, qui pourra le servir pour le capable de favoriser l'environnement propice pour la création de start-up, et puis accompagner les projets innovants, et puis former et, et by formation dans la nouvelle technologie avec l'entrepreneuriat. Pour le moment, on nous suit, et qui Jean, et présentation Olivier Noël, là, lui-même, l'y a fait. So the patients you need, in particular, if you need a... Uh, 500,000 samples in a city that has 100,000 people, you're virtually not going to be able to get those samples. So, for comprendre comment mon a a pu travailler pour répondre à problème qui gagne pour qu'à faire pour la différent et pour pour qu'à compétitif. How big is the market? Unfortunately, this is a question that a lot of investors are going to ask. Combien coûte le café? Qui maximum coûte le café? Unfortunately, we get an investor who has not had the same time, so that the maximum cafe is 500 million. We get an investor who has to get 5 billion or plus, or 20 billion or plus. So that's the question I pose all the time. It's going to be, how big is the market? If everything goes well, what's the maximum amount of money that we could potentially get if we dominate the market? And so that's the question for pour qu'à répondre assez souvent pour ne pas perdre du temps avec un paquet d'investisseurs parce que si vous n'avez pas investi dans le market size pour là, donc en fait, vous n'avez pas perdu du temps. La dernière et très importante question est quelle est votre solution et pourquoi êtes-vous la bonne personne pour la délivrer Donc, so, en essence, vous devez pouvoir clairement clairement différencier ce que votre solution est. Like, qu'est-ce que vous faites différemment qui résout le problème que vous avez parlé et qui est adressé dans une façon différente qui est en adressé maintenant dans une façon plus efficace In my case, for DNA sample, for example, I mentioned people were getting the samples for studies through the hospitals. And the barrier here was the geographic barrier. If you're in one location, you can't access patients uh, from other places. So Samem with Ifavik DNA Simple, it's to create a national database where people could be at any place and participate in a research study that's remote. So Mem Sud in New York, it'd be going it's very important in Cap San Francisco. Avec DNA Simple, nous can match you and we're able to get the samples from you and still produce the samples. So my solution was clear and very distinct from the way it was being done before. And why are you the right person to deliver it? Ça, c'est une question que a posé au tout gens. Un investisseur a dit, OK, vous avez une bonne idée, vous avez une bonne initiative. Pourquoi ça, c'est vous-même qui avez fait? Pourquoi ça, c'est pas un gens qui l'autre l'autre bois, c'est pas monsieur qui a fait lui-même? Qui ça fait plus spécial et qui ça garantit que vous avez délivré ce que vous avez fait et que l'argent n'a pas pris à mal? In fact, it's actually at early stage, it's actually even more important uh, for an investor to uh, who, with who the founders are as opposed to the idea. Because the idea is that if you have a group of people who are not disciplined, 
qui pas expert et qui ont une bonne idée, la faire. Compagnie en style papier ici. En fait, souvent, on a une équipe de monde qui est très intelligent, qui est très discipliné, qui travaille dur et qui a une expertise dans le domaine. Même si on a une mauvaise idée, au moins, on a un bagage sorti de là. Donc, pour un investisseur, on a plutôt investi dans un groupe qui est pris préparé, qui a une idée qui est OK, au lieu d'une belle idée avec une équipe qui n'est pas expert, on n'est pas capable de délivrer. Donc, le team est en fait beaucoup plus important que vous pensez, depuis le début, à des phases early stages. Donc, lorsque vous répondez à toutes les questions, vous êtes sûr que vous avez market size, que vous avez qui problème vous absolvez, que vous avez à résoudre, ou qu'on qui j'aime vous faire, ou qu'on répond à toutes les questions avec une haute confiance, alors vous êtes prêt pour le pitch. Donc, le pitch, c'est très important. Si vous avez une grande idée et vous n'êtes pas capable de venir sur le pitch et de pitcher aux investisseurs, le plus probablement, ils vont aller à la perte. C'est presque un exercice que vous allez devoir faire, et certaines équipes, en fait, dédiquent une personne en particulier avec les meilleures capacités pour le faire. Si vous avez une très bonne idée, vous n'avez pas besoin d'être devant un investisseur pour parler normalement sans stress et vous expliquer, personne ne peut connaître l'idée. Donc, c'est important de vous expliquer ce que vous avez besoin de faire. Donc, c'est important de vous expliquer ce que vous avez besoin de faire. your best chance to get the, invest, uh, the investor's money. Because at the end of the day, all you're doing at the beginning is to this moment, to take advantage of this moment. It's very difficult to even connect with investors. So when you get the chance to be in front of them and talking, you want to be as ready as possible, because ultimately what you want is to have them invest in your company, because you need the funding to be able to move forward. First thing before preparing a pitch is who's your audience. So above them, I'm going to pitch, I'm going to ask you to talk. Because they make a great difference in fact, you're going to need different pitches. So, for example, for me, with DNA Simple, I had the same pitch twice, whether I was talking to somebody with a scientific background or I was talking to somebody without a scientific background. Parce que même dans le domaine de science, si je parle avec un monde qui parle de science, moi, je connais qu'une explication maintenant, il faut me dire ça ADN, qui est important, ça ADN, pour que ça accompagne ma paix est important. Tandis que si je parle avec un monde qui est déjà dans la science, qui est déjà dans le domaine, je ne vais sauter ça et aller directement. The challenge here is to be able to quickly and concisely get the person excited because uh, at the end of the day, that's what you want to do. You're excited about your idea and when you're pitching, you are trying to transfer that excitement so that they could see what you see and so it's very important. So, in fact, the same pitch is always two. And we're going to talk about the different time pitch. But knowing your audience makes a significant uh, a difference. Another very important thing, and you could even see it in my slides, It's got to be simple, it's got to be clear, it's got to be to the point. L'on va parler à l'investisseur, chaque phrase ou dit, il faut le pas en veine. Tu vois? L'on dit un bagage, il faut le sain. Nous avons besoin de quoi pour nous faire ça? Compagnie, il faut résoudre le problème ça. En général, l'investisseur va parler avec l'entrepreneur tant qu'il ne va pas parler en seul entrepreneur par jour. Les gens vont travailler dans la compagnie chaque jour, mais ça va attendre des gens qui pitchent chaque jour. Ça veut dire, dans 10 premières secondes, on va pitcher, on va faire un nègre dormi. Et vous avez besoin de talk comme ça. Si vous avez besoin de faire dormir, c'est fini. Donc, il doit être simple, il doit être clair. Chaque mot ou dit, chaque phrase ou dit, doit être là pour une raison. Bien particulier, vous l'avez expliqué. Vous devez être straight to the point. Si vous voulez faire, c'est ce que vous demandez, vous dites clairement. Et donc, ce que je voulais faire, je vais utiliser un exemple. Je vais prendre un exemple de l'MT sur Shark Tank et je vais mettre deux premières minutes. Je vais commencer à faire tout dans la tête. Donc, so les first 10-15 secondes, en fait, les deux minutes que vous pitchez, sont incroyablement importantes. You have to be simple, you have to be clear, and you have to be to the point. So I'm going to play the first two minutes, and then we'll break it down a little bit and to see how uh, these points were actually. So general body language, any notification, any anything about it, right? For the sake of time, I'll just go quickly again. Like I mentioned, I make sure to make eye contact. I make sure to talk straight. Um, I make sure to be clear, simple, and to the point. What happened when I got distracted during the pitch? So if you see at the beginning, when I started, and I said I was from Queens, and he put his hand up. So I acknowledged him and went back to exactly what I was doing. So that's why I keep on parlant en pile temps. En pile fois, dépendamment de qui investisseur a parlé, il y a des investisseurs qui ne me parlent en pile. Il y a des investisseurs qui ne me parlent pas. Il y a des investisseurs qui qui pas parlé, qui pas dit rien, qui colle au cimetière. So for parler pour ajuster ou à tout encore parler, parce que à la fin, on pas qu'à de comment lier, parce que c'est c'est agent qui cherche pour compagnie. Donc les investisseurs distraient ou ou ouais ça ou répondre et pour continuer ou à faire ça faire parce que en réalité faut toujours quand que bon clock qui derrière tout 
It's like you have to be able to get what you came to get done in the first two minutes. Est-ce que tu pas être confident ou bénéfique? Tu vois? That's a, that's a key thing too. You have to be able to look the part and basically uh, exude confidence that you're going to be able to do what you said you were going to do. The first time of seeing an, uh, uh, an entrepreneur from an investor side, the way you present yourself and the way you pitch is going to say a lot about the way you conduct yourself as a CEO. Typically, the CEO and the head of the company is going to be the one making the talk. So if you come in nervous and you're not able to present the company yourself and this is your company and you're the CEO, that says a lot about your leadership skills and the way you're going to be able to get things done. So it's extremely important that you sound confident and nervous. Mais l'homme dit ça tout le temps, tout le monde dit bon, l'homme m'a fait la présentation, je suis toujours absué, je suis toujours nerveux, tu vois. What if I get nervous during presentations? The answer, frankly, is practice, practice, practice. Tout le monde qui a vu bon, tout le monde qui a vu parler, tout le monde qui a bien pour un micro, et à la fin de la journée, vous pouvez être confident de parler de votre compagnie. Parce que si vous pensez en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui venez à l'idée, c'est vous qui pensez à ce que vous faire, c'est vous qui avez bâti, c'est vous qui venez chercher quoi. Donc c'est vous pour avoir l'habilité pour venir devant et pour parler à la confiance pour vendre l'idée. Si ce n'est pas ça, vous n'avez pas de café. Donc c'est sous l'idée en fait. Donc les gens qui sont nerveux, les gens qui sont à parler, les gens qui sont difficiles pour parler en public, ils ont pratiqué en pile, ils ont vendu bon là-dedans. So if you talk to almost every great speaker now, they'll tell you at the beginning uh, of their career, it wasn't as easy as it sounds now. So for me, even for me, there's been a ton of practice during my PhD, during the undergrad, where I talk about science in front of people uh, or company stuff. So it's extremely important to practice and sound really confident, confident uh, at the end of the day. So on buy a coca for a practice too, c'est que pour présenter tes tout devant miroir et pour enregistrer tes tout et pour bah mon bon feedback. Ou bien qu'on présente devant mon ou pas confortable devant yo. Pas de mon frère avec maman seulement parce que nous ne pas faire le bien, il doit dire très bien. Mais en réalité, on cherche des gens qui sont pessimistes, on présente, on me 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 présente. Answering questions. Ce sont des questions très importantes. Je vous dis deux premières minutes, c'est très important en fait que la présentation, la première impression, ou qu'on ait soit dit, comment on vient expliquer de manière bien précise, clear and simple. Deuxième partie, on va passer ça et puis on va essayer de toujours attendre. Answering questions become the next part. Biggest thing you have to know your numbers. Have to know your numbers. There's nothing worse. Saba ki ka pi grave, pa gen ba ki pi grave en tant qu'entrepreneur. Ou vinn devant investisseur ap mande kòp et pi ou di combien kòp sa kouto pou fè sa? Et nou di ba konnen. Combien kòp ki ki marketing company ou ap chèche pou fè sa? Ki marketing strategy pou fè sa? Combien kòp li kouto pou shipping? Ki est-ce ki pral achete produit sa ou ap fè? If you answer I don't know to any of those questions as an, inv uh, an investor, they're gone. They lost faith in you. So I don't know for some of these basic questions is extremely dangerous, something that you should not be doing. And frankly, not even be pitching if you're not sure about these answers. So as the CEO, the front of the company, the entrepreneur in charge, you should know how much money you made this month. You should know exactly how you ship. You should know exactly what X cost you to make and everything clearly. So let me finish with Shark Tank. Je suis toujours en liste de toutes les questions que vous posez, les questions que vous ne pouvez pas poser, parce que la part est très, très, très laide si vous posez des questions basiques, de base, et vous ne pouvez pas répondre. Et pour le team, pour l'équipe qui a plusieurs founders, des fois, vous avez sur chaque temps, ou bien devant un investisseur, il y a deux personnes qui font des compagnies, il y a trois personnes qui font des compagnies. Un qui est très important pour l'investisseur, il faut montrer que vous charge. D'habitude, vous ne pouvez pas monter sous pied l'autre, vous ne pouvez pas dire, mais ça, en fait, it might hurt you. So you have to clearly be able to say who's the CEO, who's the CEO, who's doing what exactly, so that the, in the investor knows who's in charge for what if they have to ask a question. So ça veut pas rien faire c'est que il y a trois monde qui viennent ou pas qui est ce qui qui ça juste parce que chaque monde pas veut parler trop sur l'autre investisseur pas contre qui est ce pour parler si bon problème and that's actually hurting you more. So another 1 minute clip of when I was answering the questions to go over this point again. You do math to study and get your fifty thousand per hour. You said that you just spit into a tube, send it back to you. You will pay that person fifty dollars, and they can do it as often as they want. So you match for a step. Correct. For example, there are ten researchers across the U.S. that are looking for. Same as 
Yeah, just 20 to 45. That fit in a particular profile. No, you're right, 20 to 25. 20. <laughs> in your case, 20 to 25. Yes. And so every time you do that, you get a notification that you can participate in the study, and then we send you a gift, and every time you can get that $50. So, Lydia, I only get $50 if you can match me to the study. I will send this to you after you've matched the study. Okay, so. How much are they paying you? Typically, it would go around one hundred and fifty-five. Per so second. the research companies are paying you one hundred and fifty-five dollars. You're paying fifty dollars of that, right off the top. Yes. For the sample. Correct. So any any other cost to you? So the kit. So we have we're making the kits in house. And what's it cost you to make each one? Twelve and a half dollars. There we go. So all these questions are some uh, things that I already prepared, and so it was in the back of my mind, and I probably could recite it in my sleep. And that's what you need when you're talking, you're in front of quality investors, because they expect you to know these questions all the time. How long should my pitch be? So that's what question I'm getting all the time. How long time for pitch line? Who is too long? Who is too short? In reality, for me, I'm getting four or five versions, even plus, even the pitch. I'm getting a 30 second pitch, I'm getting a minute pitch, I'm getting two minute pitch, I'm getting one hour time pitch. So, whatever the time investor has to pay for, I'm going to pay for it. If it's going to be a journey, I'm going to pay for it. I'm going to pay for it. Tu vois, on toujours parler. Donc, en fait, pas qu'on vraiment aux réponses là. En plus, on a beau dire faire réponse, s'ouvre les parler ou parler pour toute situation. You have a third, you have twenty seconds with them. You can talk about the company in twenty seconds effectively. You have a minute, you do it. You have two minutes, you do it. But again, you almost always need two versions of the same, depending on your audience. Whether you're talking to a group of investors that are on topic, that means they know what you're doing, then the pitch is different from if you're talking to general investors. That just invest in everything, and so you have to kind of put it in context first if you work in a uh, specific field like I do. Make sure to state your ask. Ça son problème ou quand on a pile pitch le mon affaire. You explain your company bien, tout bagage you excité, et puis fini. Y a plein d'investisseurs dit ok, ma bon tant cob. Ça son bagage qui vous venez clairement pour dire mais ça ne vient chercher je dis ah, vous venez chercher un partenariat à la fin, vous venez chercher 100 000 dollars à la fin pour 10 percent. 200 000 dollars pour 12 percent. Si vous ne faites pas ça et puis un entrepreneur, un investisseur l'a intéressé, c'est lui qui brûle cette price là pour, tu vois? Il dit ok, nous sommes pas avec ça demandé, on pas sûr. Si vous ne pas sûr, c'est là ça va prendre avantage de vous. There is a reason why they call them sharks, right? And so that's something that you want to make sure to do at the end. You clearly, simply state either at the beginning, the middle or the end. It doesn't really matter. It depends on how the conversation is going. You clearly say why you are here. Are you looking for a partnership specifically? Are you looking for money? How much money? For what? Are you looking for equity back? What are you looking for? Uh, equity or a, a, a note or whatever. So for dire bien spécifiquement comme ça, premièrement, il paraît qu'on fait travail ou sérieux comme ça fait. Deuxièmement, il fait le plus difficile pour prendre avantage de vous parce qu'on pas dit aucun prix. C'est comme si tu as acheté un marché, nous pas dire. Mais là, tu nous pas un prix. Si on dit une qui 10 fois de ça, tu penses à. Tu vas dire OK. On met plein. Tu vois, donc c'est au coup set the price early on. I was hoping to go fast enough to get one or two questions. Let's see if we do that. Negotiating and closing the deal. So that's related to that too. So this one is a little bit tricky um, because um, you don't want to step on your toes. So get a man who says, "I'm going to pitch. I'm going to come. I'm going to fuss it three times." If a guy says, "I'm going to give 10 percent. The bank comes up with 20 percent. Is it possible to negotiate with him?" Yes, yes, yes. In fact. Si le pape investit, il déjà pas investi. Si l'investi, ça veut dire qu'il y a des compagnies. Donc, c'est quoi faire ton service ou pas négocier. So, it's actually very important to leave that at the end. You clearly state your ask during the pitch. And when you're talking to them at the end, and they make their offer, it's very important to counter offer a little bit. So, I'm going to give you an example de même même again. Le, uh, il y a une bonne offre. Here you go. I've just sat here listening for a change and not really contributed. But having listened, I think it's really interesting. I'm incredibly impressed with you and your drive. I'll offer you a hundred thousand dollars for twenty-five percent. I'll make you an offer. I don't want you to say yes or no right now. Okay? I'll give you two hundred thousand dollars for twenty percent. Mark, is it is it okay if I? Listen to a couple of it. I really appreciate that offer. If you want to do business with me, and if not, I understand. We have two offers on the table. Would you be willing to decrease a little bit in equity? Okay, good fifty. Yeah, yeah, yeah. Right. Exactly.
Exactly. So I was nervous. You said 20%? I countered a little bit. So the tricky thing is you don't want to sound like that's uh, you're out there to just keep equity, which is something that you're going to have to do eventually to give, it, give part of your baby away. But I think it's very important to stand your ground a little bit, at least to show them from the beginning that the relationship is going to be going both ways. Otherwise, uh, they'll get a leg up on you early on. So to finish, I have a recap for you. If you remember nothing from this presentation, those are the few points that I think are extremely important to have a successful pitch. What are you talking to on topic investors or investors that are generally invest in any field? The first one is to know your audience. For qui est soit parlé, et vous avez différents pitch de peu de monde qui vous parlez. Vous avez pitch 30 secondes, vous avez pitch une minute. D'habitude, que vous par contre, si vous allez rencontrer un investisseur, si vous rencontrez une par chance, you're ready to go at all time. Number two, keep it simple, clear, and to the point. Trois paroles pas assez, pas 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 fait d'ailleurs plus. Investisseur ça, you have to always remember that they're talking to a lot of entrepreneurs every day. And so they don't want to hear another 10 minute pitch that goes on and on and on. Straight to the point, clear and simple. Be confident, smile. confidence. You have to be confident and you have to smile from time to time. It's not a death sentence. This is supposed to be fun. Know your numbers. This is extremely important. You could kill a deal immediately if you get asked a basic question about your business and you are the CEO, you are the founder, and you cannot answer it. If you cannot answer at this stage pre-money, you're not going to be able to answer where there's 10, 15 million dollars to uh, deal with. That's a killer. Number one killer probably. So know your numbers. I don't know should never really be an option. And lastly, be excited. This is fun. Like we're doing things that we want to do. We're pitching about the company and idea that we created. So if we're not excited about it, why would an investor get excited? Why would a future employee get excited? Um, two years later, after founding my company, I still get extremely excited. I still go to bed thinking about new ways to do new things, to talk to new investors. And so this is really your baby in a way. And a lot of you with companies can understand that. So be excited. The process is really fun. Talking to investors is hard. Having a startup is hard. But ultimately, you're doing something that you want to do, something that came out of your head, and you're pitching, and you should be fun about it. So thank you very much. And uh, I have time for one question. On fait deux. On fait deux. Deux, deux questions rapides. Cinq minutes, quoi. Deux ou trois, alors. <laughs> well, same minute de question. Well, vas-y. Uh, yeah, just parlez, parlez fort bien. On, on lui donne un microphone. Yes. Okay. I, I'm a, a, a finishing student in computer science and a mobile, mobile de developer. I'm also an entrepreneur, initiator, of, and co-founder of, of a fintech startup. So pitching is very important for me, and I, I very thank you for the yes. Okay, the question is sometimes uh, they, they tell me that uh, when it comes to pitching, you have to know the pitch by heart. Uh, some some other people tell that you just have to to know the idea. Uh, to, to, to not forget the pitch in front of the investors. All right, cool. So the question is, you should know it by heart or yeah. just know the idea? Yeah, there's, there's, there's a little bit. So the question is, should you know your pitch by heart? So est-ce qu'on faut pitch là par cœur, du début jusqu'à la fin ou pas? There's different philosophies there. For me, I don't memorize it by heart, but I know the different steps. So I know once I get to a slide or I get to a point, I know what I'm going to talk about. So I know about how the company works. So I don't really necessarily to, need to memorize it. So I'm going to accompany you. So if you're an investor, I'm going to do something to accompany you. I'm going to memorize it. You know, I'm going to accompany you. There are two key words, two buzzwords that you want to drop. But it depends on you. So even if I just need a word that reminds me of the idea in general. But if it's for me, if it's what I want to stress, it's for me to memorize it. But well, memorize it. So I'm going to think about different philosophies. For me, I don't. I just get the general one. So, next question. Voilà. Um, question par exemple, rapide. Non. Les plus allés dans l'aspect technique et comment justement chose ça allait même lui dérouler. Mm -hmm. Vous êtes qu'on fait pitch one devant l'autre monde avant que ce soit quoi aller dans la télévision. Mm -hmm. So, 
Quand qui s'agit justement de pitch côté fait devant l'autre monde, mais il faut auditionner ou bien capable de faire un casting, etc. C'est différent de pitch qui passe en Zivia. C'est une bonne question. Comment pitch ça est différent de l'autre pitch qui fait devant l'autre investisseur Donc, on a dit différent, c'est bon. Audience, non, non, c'est différent. D'habitude, on ne parle pas en seul monde. Ça, même 4-5 billions de dollars, tu vois. Et beaucoup de monde regardent autour. Donc, on ne parle pas là, mais caméra à tous côtés. Donc, c'est ding, c'est ça qui est intimidant. Donc, différence de là avec la première différence, uh, obviously, c'est setting là. Donc, ça, setting ça a pris intimidant. Il y a une caméra à tous côtés, il y a des gens qui ont un gros pouvoir qui est successful. So, that's the number one. Um, mais en réalité, nous, je suis à 7 minutes, mais nous sommes là pour plus qu'une heure de temps. So, il y a une question qui n'est pas montrée. So, ça, c'est parti qui est similaire um, en termes de l'autre. Bon, bah, c'est um, uh, setting là, c'est ça qui est différent, significant. Uh, mais en termes de questions, il y a les fait. Et aussi, le nombre de, de personnes. Combien de monde qui était dans la salle là En général, on va parler en, en investisseur avec équipe. Ça, même, on t'a parlé avec en, en plusieurs groupes. Donc, je prends, prends une dernière question. En dernière, oui. Je prends pr la même banche. On dirait, on dirait, on dirait, on que on dirait, on dirait, on dans négociation. Les Cubans dit, prends le on ou bien aller, ou essayer de faire 15% de ça. On dirait, on bien passer dans la salle là. Pour qu'ils sortent ou couper ou courir aller. Yeah, ou de de so, il y a une interaction avec Demian Avem que je pas montré. Donc, il était un petit grand picot, il était un petit grand il était plus long que ça a montré. Hein. Mais en fait, des fois, il est tricky dans le chose. Hein. Et que lorsqu'il y a deux, trois offres, et pour perdre du yon, ou, ou, ou montre trois pipes dans le lit. Tu vois? Donc, c'est une fine line, c'est très difficile. C'est une fine line entre showing that, ok, je fais une décision exécutive et je vais aller de cette façon, et je vais aller en entre. And so the investors in this setting, in reality, it doesn't happen as much. In this setting, somebody may feel slighted and the deal is off. So I was balancing all that in my mind, but I did have an interaction with uh, Damien, who was actually was trying to match uh, Richard Branson's offer um, to come into. Here? Yeah. Okay. All right. Merci, Merci beaucoup. Sure. Okay, sure, rapid. What's that? Oh, on the dernière, on the dernière question. En fait, c'est minutes de beaucoup passé. Non, beaucoup. On a la la. Moi, je m'intéresse pour me connaître et comment ça passe dans la cuisine. Parce que je me connais et je suis passé dans Shark Tank. Monsieur a investi. Après ça, il y a un d'accompagnement. Il y a un dans le business. Notamment pour assurer son business qui a fait succès. Et vous bénéficiez de conseils et tout. Vous êtes capable de faire une idée de comment ça passe pour vous. Oui, dans ce sens, en fait, il n'est pas vraiment différent de n'importe quel investisseur. Ça veut dire que vous fait un investissement. D'habitude, vous investissez dans pile d'autres compagnies. Donc, il y a vraiment deux types d'investisseurs. Il y a des investisseurs que vous ne pouvez pas chaque semaine ou chaque jour. Il y a des textes, il y a des mots, il y a des mots. Si vous avez évité ça, vous avez évité. Mais il y a d'autres investisseurs qui sont là, vous checkez chaque deux semaines, vous checkez chaque une semaine. Quand vous avez chaque une semaine comme ça, vous pouvez parler avec vous, vous demandez le bon. C'est plus quand vous avez un advisor. Donc, si vous avez besoin de choses, vous demandez le bon. Mais j'aime dire là, les investisseurs ne peuvent pas chercher une situation pour venir babysit. C'est pour ça que vous êtes confident, on est qui est venu devant, les puis parler avec confiance et vous expliquer la compagnie là. Ça veut dire, dans la tête, là, là où on met 100 000 dollars, met 200 000 dollars, met 1 million de dollars dehors, ça c'est on est qui n'a pas besoin de payer de tout ça pour le faire. Ça veut dire, là, ça va des deux côtés. Donc, so, là, vous cherchez un monde qui est confident, un monde qui est fait, mais ça, vous voulez faire, c'est Edo dans sa affaire. Mais vous ne pouvez pas chercher un monde pour venir et puis il y a tout ça pour faire, au contraire, vous ne pouvez pas ça. Donc, et, ouais. dans ce sens, ce n'est pas trop différent de l'investisseur normal. OK! Merci Olivier Noël, vraiment. Ok, d'accord. Et... <rire> non, mais c'est ça que je dis là. Autant me dit ok, d'accord. Autant me dit ok, d'accord. Et téléspectateurs télévision nationale d'Haïti, nous sommes suivis. Présentation. Olivier Noël, qui est CEO DNA Simple, il t'a parlé sur comment on est capable de présenter des business. Li. Et il présente tout, qui j'en lui-même, il t'a présenté des business. Il t'a participé dans l'émission Shock Tank, quand il t'a eu une chance pour te joindre 100 000 dollars d'investissement. Donc, en gros, c'est ça que et Olivier Noël t'a présenté. Et n'a pas rappelé, c'est deuxième journée, lancement, premier incubateur technologique en Haïti. Et incubateur, ça prêt à créer entreprise, créer emploi, créer richesse. Donc, prêt à mettre un paquet dans activité. Et, et à travers um, Alpha Haiti, et même pour gagner des hébergements de start-up pour être capable d'assurer des marrages. Alpha Haiti a pour mission pour bailler un soutien personnalisé sur chaque paramètre qui est essentiel pour créer une entreprise. Hébergement, logistique, mentorat, accès à information certifiée, adossement 
et, et pour un laboratoire de recherche, pour expertise scientifique et technique, accès au financement, conférence avec mise en réseau. Et n'a pas et tout que et en Alpha Haïti gagne d'un projet pour former au moins 100 entrepreneurs par année au cours de deux sessions sur une période allant de 6 à 9 mois. Et, et ça a capable de permettre de gagner des projets d'affaires à, 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 à forte capacité de croissance. Donc en, en gros, c'est comme ça que l'activité ça a déroulé. Nous-mêmes et dans la télévision nationale d'Haïti, nous avons été mobilisés pour nous permettre de vivre et chaque et moment qui gagne en dans l'activité ça. Alpha Haïti qui c'est lancement incubateur technologique ici dans le pays d'Haïti et c'est le premier incubateur là qui a gagné. Je propose, Régis, je propose, studio, je propose, je retourne tout à l'heure avec suite et présentation et panel de discussion. To maintain a competitive advantage, particularly where the talent can deliver the kind of entrepreneurial flair that drives innovation, of which there are examples such as new products, of which no doubt we can think of many. Or picking a few examples from my own experience that are relevant in a developing economy, perhaps a startup uh, like one on our park that is a, a partner of Amazon Web Services. It has developed a remotely accessible rain sensor and it's being used extensively in rural Africa and a, uh, a development project for switching on solar generator power and its use in households uh, in, in rural areas in Kenya using M-PESA and M-COSA two systems and on a recent visit to Indonesia they're planning 10 technology parks there I saw the impact of a new business model branded GoCheck which is an online platform to order services such as taxi motorcycles. I think they're being, these are being copied uh, uh, universally, but it's been developed by a local entrepreneur using Singaporean and Japanese venture capital and is now a hugely successful company, staggeringly so. Or you could uh, just simply look and uh, simply write a, and launch a game application and hope that it uh, catches on. And this is not the least of it because this powerful relationship between technology and talent is forcing change in universities. Many governments are pushing universities to shift their role from just teaching and research for general advancement of a population to one with a strong mission orientation. And to encourage this, there is now an insistence that all public funded research in the UK is required to demonstrate impact on business and the community. So it goes beyond, in fact well beyond, impact on just other academics. There's also an increasing pressure on universities to engage with regional smart specialisation and cluster formation, which is making them look at how they can link to prevailing business activities to try to strengthen their position in this role. Also the rising cost of university education is driving changes in university courses to make graduates more useful to employ employers. And this includes offering courses on student on enterprise as part of a degree course. And I quote an, a statement here, although complementary, scientific work and entrepreneurship are entirely different. It's entrepreneurship which gives science its modern economic significance, not the other way around. And at one time, this would have been put in the context of scientific research for defence, or for general cultural development, or for universities to raise their international status through scientific publication. But today, there is a new challenge that includes looking for commercially founded solutions to global challenges and using government spend on research to deliver economic growth and employment. And these will require collaboration across all of the disciplines of engineering and technology that make up what we call science. And I've added this rider to ensure that there is recognition that science is seen in its widest sense. 
which underpin solutions such as creating innovation platforms that will help to improve resource efficiency, creating more for, with less, developing a stronger bioeconomy, drive digitization and dematerialization, and to improve health services. And at a social level, these businesses are likely to respond to international opportunities to resolve complex problems that are becoming apparent with increasing urbanization, as well as looking at markets that are emerging from the continued impact of the web on society, such as I've mentioned, the Indonesian model of Gocek, and in the Kenya examples, using the M-Pesa and m -Cosa system. And there are opportunities associated with maturing environmental concerns and, increasing, and the increasing impact on geographic dispersion. And the markets that are emerging through mega trends related to demographics, such as aging populations or uh, a very young population like uh, uh, in Haiti. And resolving where the balance of power of regulation lies between democratic process and business in terms of handling personal data. The business opportunities that are being presented by all these challenges make projects like Alpha Haiti so important for the era from 2020 to 2050 by giving entrepreneurs the opportunity to capture value in new businesses in order to compete. But you will recognize that the complexity of these challenges cannot be met by one group in society. So to enable this shift, there's a process of change that's taking place. And that change requires engagement between many stakeholder agencies that I believe are represented in this room. The need for collaboration is a familiar story and one that is equally relevant and required of all economies regardless of income level. But of course the level of commitment by each of the stakeholders will vary depending on the prevailing economic circumstances. But it's a mistake to think that it is only developing countries uh, that uh, business incubation needs government support because I know of few, if any, anywhere in the world that are completely self-funding. So there's a charge on government to support them. So how do tech parks and incubations resolved to justify their existence. To illustrate this, I'm going to talk about my own park briefly for a moment, which I started in 1981. The first point is that government gave permission to build this site so they helped create value in the land through the form of a subsidy by giving permission. And in turn, we use that to fund the development by selling a plot of land. <coughs> But as an observation, this is not the only route of developing these sites. Because science and technology parks have many origins while sharing common objectives. And in our case, the objectives were to provide a full business incubation service for very early stage startups, as well as provide startups with access to smaller starter rooms when they didn't want to. Uh, when they didn't want the full incubation service but wanted sh short term occupation a fully service space in a business startup orientated community as well as the potential of gaining access to the talent and technology in our university in order to hopefully gain a competitive advantage while they were preparing themselves to be investment ready and our park like all others offers a business, the image and reputation of being involved in a science and technology environment with incubation. It was also intended to help the university create some independent income, <clears throat> to raise our profile as a business focused institution and to help graduates find internships and eventually full time employment. There's also the role of these parks in population retention to prevent a diaspora by keeping the talented people in the country. To do this, to the extent this picture shows, has taken nearly 40 years. So those involved in this game need to be patient. Today, more than 40% of the tenants 
in the more independent grow on space started life in our Surrey Technology Incubator, which was the first building. This offers a range of business support services, broadband, telephony, reception, meeting rooms, and inside there's one area that offers very early stage pre-revenue startups, a desk in a co-working space, where they have, in addition to these services, access to business advisors, we call them entrepreneurs in residence, a team of volunteer mentors, access to coaching and education programs, and this is subsidized by the university and some government funding. The rest of this building offers a service of private rooms to sustainable revenue, revenue generating companies, either funded by equity investment or market funded by selling something while they continue to grow in their business. And these companies pay a commercial rate for the space, they pay rent, so they become real businesses. But it's important to understand the incubator server service for pre-revenue companies is paid for collaborative way by the government and the university. And by that I mean the cost of the facilities, not the day-to-day -day running cost of the companies. They have to pay for that themselves. Although in some developing economies, these running costs can be paid for uh, by uh, grant funding. And some have used our park to scale, which is very important, uh, and moved into larger facilities which include purpose-built manufacturing facilities for high-value, low-volume products, such as mini-satellites. And also what I saw in Indonesia was the development of medical products for uh, import substitution to reduce costs to the health system. So over the years our incubator has made an important contribution to a cluster of businesses by developing entrepreneurial skills and companies and this model can be replaced, uh, replicated in city environments as well as by repurposing existing buildings such as creating this uh, uh, facility here out of a cinema and in China, this is commonly done by producing space for many companies at different levels uh, 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 of a development, where the companies are at different levels of development in the same high-rise block. But the important element of what is on offer is the support services. So returning to the theme of incubators in developing countries and comparing them with those in higher income countries. I've come to the conclusion that the principles behind their role in business development is comparable, which makes what they do transferable between economies. And to develop the business we take in, uh, it follows a pattern, which they are allocate, uh, when they're allocated to what we call the entrepreneur in residence, with someone with business skills and is well connected into the local and regional economy, the businesses are offered a list of mentors that they can choose one from. We rent them a desk in a co-working space, subsidised desk. We use our business model to review and assess the projects at three monthly intervals. But these entrepreneurs uh, learn from their peers sitting in the same room uh, and we allow a term of three years in the incubator after which the companies have to leave although those that raise funding more quickly than three years generally move into the larger space in our buildings. But they still retain links with the incubator team through the alumnus program. It's a common model, and I understand it is to be a similar model in the Alpha Haiti program. When helping companies plan, typically the kind of questions we ask, uh, that we ask them to cover, when we're interviewing them, include the problems their technology product solves, the compelling need for a solution, cost to the customer to implement the solution, the addressable market and how this can be reached, how much, if anything, the customers are already spending to address that need today, and what they will save by using the company's offer, from which the value proposition to the customer can be worked out, and answer the questions, such as, does my product meet the need in a way that either saves or makes 
them substantial amounts of money? Are there deal killers in the project? And will it stand the test of time and other changes in the market? And is the market deliverable by my company? In fact, some of these questions were posed very clearly also by Olivier, who gave an excellent pro presentation on the DNA uh, product that he has. Based around these questions, and using the typical business modeling tools available today, such as Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, and Lean Canvas, for example, it's possible to put metrics to the strengths and weaknesses in the plans that are recorded in this balanced startup tool. So you can put a metric against each of those dimensions. <clears throat> and if this is repeated every three months, it's hoped that a point is reached when there is a consensus between the incubator team and the incubatee company that the story they tell will convince investors to get involved. And to help make this success a success, we coach incubatees to do a 10 minute pitch using the balanced startup system in this framework on which to describe where their business is investable, or, and they are investable. And our angel club, which we run in the, in the, on the park, also accepts uh, pitches from outside of our community to widen the influence of our park into the business community. <clears throat> but to maintain the standards of pitches, we put them through the same program uh, of uh, assessing their potential. And the message that underpins what I have just described is that the actual process of starting an opportunity-led company is the same in most parts of the world. The amount of risk taken in an incubator in a less developed economy is certainly going to be higher than in a developed economy. But it's also clear to me that the pool of technology from which to draw ideas is much smaller in developing countries. Excuse me. Thirsty work. <clears throat> and that makes working along the journeys from putting money into technology to taking money out of technology is so much harder, which makes the value of places like Alpha Haiti so much greater. And over the next few slides I'm going to comment on the journeys that most companies take uh, and we'll give some reference points to this uh, slide. The first journey relates to the technology being commercialized. This is a stylized representation. It shows that this journey is about proving through relevant tests the principle of concept, viability, scalability, value, and quality of a product or technology. It means looking at this in the context of the market and against competition and developing what is known as the minimal viable product, which uh, uh, can be uh, promoted. And of course, the starting point doesn't have to be at the beginning in basic research. I've met hundreds of companies using existing technologies to solve customer problems, which is uh, likely to be the case here. But whatever the starting point, the ambition for the end point is to always create a warrantable product or service. The market journey, in simple terms is about finding customers. This can be hardest but most critical journey. And where this is most difficult is where there is no market, which means overcoming complete market indifference. Then providing the product, improving the product in field trials, finding early adopters, and eventually finding regular sales. And one of the values of the management in places like Alpha Haiti and in our case our entrepreneurs in residence, is that they are commonly connected people that can help with building the networks that can deliver customers. Other market development uh, 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 strategies use the huge potential of the internet. Uh, there's vlogging, blogging, using beta version uh, releases, offering free trials, advertising and uh, working on online for forums and communities but probably nothing beats networks that come out of prior contact to a market experience. And of course, building a company requires people with the right skill set. My experience is that 
Most companies start with one or two founder members, and as part of this growth, investors are brought in, and their connections are highly valuable. And if the business is product-based, there's a need for operational staff, and of course those that have the skill set to sell. But the timing and quality of recruitment is particularly important because if you're going to scale, you've got to have the right team. And as an observation, it's un not uncommon to hear entrepreneurs pitching for funds because they need to recruit sales and market sales staff and build a marketing interest because to build on existing sales. <clears throat> but to make the company journey smoother, the process is always advisable to be supported by a shareholder degree agreement be between those in the company that can be put to work when recruitment starts or resolving disputes between directors, which are not uncommon. And the final journey relates to navigating the regulation of the business environment. The optimum is neutral or positive. Clearly this helps to attract entrepreneurs and investors, particularly where the tax environment gives favourable terms to investors. However, where these environments are more challenging or difficult to change, some countries have looked to the definition of science and technology parks or incubators as environments where regulations can be relaxed. This focus on business incubation by tech parks and their equivalent in some city districts has proved that where technology and talent coincides, if the price and conditions are right, a modern cluster may form. The influence of these clusters is their capacity to increase productivity through sharing risk, part of which comes from pooling labour, that when combined helps companies to compete nationally and globally. <clears throat> and where these have self-generated in places like Tech City in London or Silicon Alley in New York, they've taken more than 20 years to, be, to form. But with on-site management that science and technology parks and incubators offer, there's the promise of this clustering effect occurring more rapidly. But these clusters do not need a lot of capital. And I'm going to give you an example. In 1991, two young men turned up in my science park, in my incubator. They took advantage of the increasing capacity of CDs over floppy disks to make their game, uh, their games uh, which they were writing, more interesting. They published uh, these games but supported the business of publishing the games by doing contract work for Sega and N Nintendo because they were offering these uh, uh, opportunities. And uh, eventually they sold their company Bullfrog, which was responsible for Hospital and, uh, and Theme Park and other God Sim games. They sold it to Electronic Arts. One of the founders left and came back to my park. He formed a company called Lionhead Studios. Lionhead Studios uh, was bought by Microsoft when they wanted the Xbox, uh, the content for the Xbox. Lionhead Studios uh, was closed by Microsoft after a while, but this guy went on to uh, form another company, 22 Cans, which is focusing on the mobile phone platform because that's where the real market lies, particularly in China. Uh, and so we've got 3,000 people working in the game sector in our town. We've got companies that test games. We now have uh, lawyers that are focusing on media in, in, in the region. And this has caught the eye of the government, uh, who gives tax credits to game development, uh, which is now in place uh, as part of the media uh, industry. And as a continuing contribution to this sector, uh, my park has sponsored a games development co-working space, offers 46 desks that are being used by local independent talented games developers. It's full, it's full every day. We keep the tacit knowledge in the town. It's managed for me by two entrepreneurs that are gamers themselves. And they take 40% of the money from the desks and we take 60%. So it's a real partnership between us and it's proved to be very, very successful. Another important feature of any cluster is that they attract private investors that can follow on from funding 
research and innovation programs. Across this slide, the performers are uh, noted in the middle, the funders are across the top, and across the bottom there's technology readiness levels, which are covered by the performers. And what is now happening, because of the change in attitude by many governments towards funding their national research, they're attempting to achieve higher levels of technology readiness level from the research they fund by demanding that research funding is used to push and pull uh, uh, the outputs of research up the technology readiness scale, which increases the inv interest of investors, including those companies that operate open innovation strategies. <coughs> to amplify the open innovation strategy, uh, it's useful to understand where entrepreneur-led companies sit in terms of low to high risk they take in the context of the market for which they're developing a product and the execution of de developing their company. And why that's of interest uh, to the way parks operate and the role they play is if they're successful in building clusters, they can bring in outside investors that buy the companies. This relationship becomes increasingly important because of the growth of interest in open innovation by large corporations. The driver is that the larger companies <coughs> are commonly risk averse, in contrast to the majority of startups. We attract are operating in the high risk market and high risk delivery quadrant in this image. But I should also emphasize that we accept both those companies involved in incremental and potentially disruptive innovations. So it doesn't have to be a disruptive innovation to be in that quadrant. Although there are far fewer disruptive innovation companies than the ones that are involved in um, incremental uh, innovation. But what are we doing to encourage investment into the entrepreneurial companies that add economic value to science and technology parks? And the context of this is creating clusters where external investors acquire some of our larger, uh, some of our uh, young companies, and they help us build image and reputation for our site. So, in meeting the brief of talking about incubation in the context of developing economies, I've covered the question of who pays for incubation. General rule is the government, although there are some services uh, that are offered uh, that offer space and service for equity. They're called accelerators. And these t tend to be a bit more prescriptive than incubators, so they uh, demand much narrower focus of the entrepreneurs. And on the question of whether building a business is the same in all economies, my answer is yes. We all have to do the same. Uh, but where things start to diverge is the origin of the companies. In many high-income eco high economies, the majority of companies emerge from an existing business community, with most startups coming from within an easy commute of a center. So most of the companies that we see are close when they, they start up, and often they spin out of larger, mature companies where young graduates uh, learn a business, work with customers, and then ask themselves the question about the potential for innovation. So they believe they can deliver through their own business uh, some market, uh, something that is more effective. Some come from companies that are falling apart, and there are some, although few, that are academic spin-outs. And some just simply are led by serial entrepreneurs. And we see a few of those, but not many. But we have some at the moment working on our park that are working to see the opportunity presented by blockchain technology. However, my experience of startup programs in developing countries is that they are more reliant on student enterprise programs run by universities and business schools. And with diminishing numbers of government jobs, entrepreneurship is now an increasingly popular option, particularly because of the opportunities to test markets, access to business to school tools, and being able to raise finance through the internet. And of course, being influenced by high-profile entrepreneurs. And there are some university spin-outs by academics, 
but the regulations in universities and government need to be favourable to enable this to happen. And of course, there are opportunities for government or existing companies to offer challenge funds or challenge programmes where they articulate a problem to which they seek a commercial solution, which can stimulate the start of a new business. And some incubators are now running hackathons to try and create teams of entrepreneurs to address commercial opportunities. These need to be managed and are more appropriate for some technologies than others, but they can work. And some countries offer advantageous tax breaks for startups. And, and finally, uh, there's the opportunity of working with the diaspora. Uh, well-educated, internationalised young professionals that you can try and attract back uh, into the economy. Other ideas that are being developed in response to increasing urbanisation are innovation districts. These locations, and I quote, are where innovative firms co-locate in compact, amenity-rich hotspots, which have at their core firms, research labs, and universities that share ideas and practice open innovation. They're based on the integration of physical, economic, and network assets that are managed in an attempt to coordinate economic development and sustainable, high-quality employment. Uh, but there needs to be a managing entity involved to try and coordinate this. The physical assets comprise the public and private realms, which need to be wired, have good links between buildings, and are accessible across city zones through good transport. They need to offer the right kind of business accommodation, which is usually a mix of subsidised space for incubation and acceleration, grow on space, and this very often needs collaboration between the planning authority and uh, the property industry. So you've got a partnership. And the provision of housing and transport uh, through this uh, private sector. Chers amis, chers invités, je vous prie de vous mettre debout pour saluer l'arrivée du Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, accompagné de la Première Dame de la République, Madame Martine Moïse. Téléspectateur télévision nationale d'Haïti, c'est arrivé président de la République, la jante annoncé dans la programmation. Hein? Et bien, président de la République, la bien pour prendre la parole aujourd'hui, hein? dans le cadre de lancement, premier incubateur technologique qui lui-même a fait et qui fait et, et qui commence samedi 2 juin, hein? la continue jeudi dimanche 3 juin et c'est jeudi, la prend fin. Et c'est président tout qui a bien chance pour aller visiter en premier. Saint incubateur ça qui lui même dans ciné triomphe et n'a rappelé tout que deux journées conférence ça yo yo t'ai accentué sur divers points et était gain plusieurs intervenants qui étaient sortis de différents côtés dans États-Unis, Mexique, Porto Rico, Nigeria avec Canada pour être capable venir parler, venir venir partager connaissance avec environ 500 participants, jeunes universitaires, des cadres des professionnels dans le domaine technologique qui sit en Haïti. Et j'en ai dit tout à l'heure, et mes présidents de la République l'a pris pour prendre la parole, et bien là, dans le moment, hymne national.
merci de vous asseoir. Lors de la campagne électorale, il a promis de continuer, de corriger et d'innover. Encore récemment, lors de la dernière édition de IT Tech Summit, il a promis justement d'installer un centre incubateur technologique. Il n'y a pas un an, il a créé une commission, commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. On a vu l'innovation dans tous ces points. Aujourd'hui, c'est une promesse qui se matérialise. Le président a tenu parole, le centre incubateur est lancé ce week-end. Vous qui croyez en l'avenir des jeunes, en l'avenir de ce centre, je vous prie d'accueillir chaleureusement le président Jovenel Moïse. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs, Mesdames les membres du gouvernement de la République, Messieurs le Gouverneur et les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames les ambassadeurs présentes à la conférence, Mesdames, Messieurs les panélistes internationaux et nationaux, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les organisateurs de la conférence sur l'innovation technologique. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les participants à la conférence. Chers amis de la presse, la jeunesse haïtienne. Le 6 juin 2017, j'avais pris l'engagement de mettre en place un centre un incubateur d'innovation technologique. Ce centre devrait avoir pour rôle, je le répète, de favoriser un environnement propice à la création des jeunes entreprises qui assurent la promotion et mettre en valeur la technologie à des fins commerciales. Aujourd'hui, promesse tenue, je me réjouis de pouvoir lancer officiellement l'incubateur Alpha ID. La vision associée à la mise en place d'une structure pareille est avant tout d'en faire une ruche, un lieu où les jeunes bourrés de talent je veux parler de talents divers, qui ont besoin d'encadrement, viennent pour développer leurs idées. L'ambition de Alpha IT est d'en faire l'un des centres les plus importants de la région où la technologie et le numérique seront utilisés comme levier pour moderniser l'économie, favoriser la création d'emplois et développer des produits et services à forte valeur ajoutée. Notre pays, en plus de ses nombreux atouts non exploités, dispose d'une ressource exceptionnelle. C'est la jeunesse de la population haïtienne. 67% de la population sont âgés de moins de 30 ans. 
C'est une mine. C'est un capital formidable qui, si bien orienté, bien encadré, peut aider à faire changer d'avenir à ce pays. Comme le sujet a le nom Alpha Haïti, mon administration prend l'engagement de faire d'Haïti une référence dans ce domaine et d'adopter du même coup une nouvelle approche de développement axée sur l'entrepreneuriat en général, l'entrepreneuriat technologique en particulier. Des champs comme le travail en ligne, le développement des business process outsourcing, l'entrepreneuriat technologique, l'animation et le développement des industries créatives restent à l'heure actuelle inexplorés. Ils offrent pourtant des perspectives extrêmement intéressantes qui peuvent permettre aux immenses talents reconnus des jeunes Haïtiens de se mettre en valeur en développant des procédés, des produits et des services qui permettront au pays de conquérir le marché régional et mondial. La vocation de Alpha Haïti est d'assister au processus de création de nouvelles entreprises. Il offre tout l'encadrement nécessaire, tel un espace de travail approprié pour développer ses idées, des équipements communs, y compris un laboratoire de prototypage communément appelé FabLab, du conseil, de la formation, de l'information, de l'accès au réseau interne de, et, et, et au réseau externe aussi. Le rôle même de cet incubateur qui aide à accompagner les jeunes entreprises, les start-up, témoigne de ma volonté de faire changer de cap à l'économie haïtienne et d'aller vers cette nouvelle approche. Opérationnaliser cette vision passe certainement par les stratégies et actions complémentaires que le gouvernement, en plus de la simplification des procédures rendues possibles par l'existence même de Alpha Haïti, devra favoriser, c'est-à-dire le développement d'outils financiers adaptés aux exigences de cette nouvelle économie à faire émerger. La concrétisation de cette vision engage tout le monde, le secteur privé, mais surtout et avant tout, vous tous en particulier les jeunes esprits haïtiens vivant en Haïti ou à l'étranger. Incuber 100 potentiels entrepreneurs chaque année, former entre 1000 et 1500 personnes chaque mois. Les objectifs en termes de résultats attendus sont très ambitieux. Je reste convaincu que c'est en relevant les grands défis que nous arriverons à faire sortir Haïti de la situation dans laquelle elle se trouve maintenant. Mon administration s'engage à accorder à l'incubateur Alpha Haïti tout le support nécessaire pour non seulement faciliter le processus de mentorat, mais aussi pour garantir l'accès à un financement de démarrage pour les jeunes entreprises qui en émergent. Vous tous ici présents, vous avez bien conscience de l'impact que peuvent avoir la technologie et l'innovation sur le fonctionnement des entreprises, sur la structure et l'organisation des marchés, sur le niveau d'emploi, sur la croissance économique. Aucune économie ne peut prétendre vouloir croître sans faciliter l'émergence et le développement des nouvelles entreprises, en particulier des start-up, petites et moyennes entreprises. Aucune nation ne peut prétendre offrir un emploi à chaque citoyen actif sans une stratégie de promotion économique intelligente agressive. Alpha Haïti est une manière de prouver 
que nous sommes conscients des enjeux, que nous ne nous faisons pas d'illusions sur ce qui peut et doit être fait et que nous nous engageons sur l'avenir avec ambition et détermination. Nous avons cette lourde tâche d'aider ce pays à se relever, à briser ses entraves économiques, à se repositionner sur l'échiquier régional et mondial. Pendant des années, la nation tout entière a failli à cette tâche. Le pays s'est attaqué sans succès pendant des décennies à des problèmes récurrents avec les mêmes armes, les mêmes formules, les mêmes approches. Pour Einstein, cet entêtement ne peut être qu'une manifestation de la folie. Nous, nous refusons de croire en une fatalité haïtienne. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés commandent d'adopter une nouvelle vision d'utiliser de nouvelles approches, de devenir plus créatif. Ces problèmes nous commandent d'innover. L'enthousiasme dont vous avez fait montre me convainc que vous êtes prêts. Je sens que vous voulez faire autrement. Vous voulez mettre vos connaissances votre énergie à la disposition de ce pays. Nous le voulons aussi. Nous voulons encourager toutes vos initiatives. Nous voulons que vous soyez en mesure de constater que le premier pas est fait et que vous pouvez maintenant vous lancer. C'est pour cela je vous demande et vous exhorte même, lancez-vous, rêvez, rêvez plus grand, inventez le futur. Et derrière, nous serons là pour vous appuyer. Alpha Haïti sera là pour vous accompagner. Bien que la mise en place d'Alpha Haïti constitue un pas important. Il ne peut suffire pour faciliter le développement des entreprises, faciliter le développement des start-up et PME, en particulier celles qui évoluent dans le domaine de la technologie. Les défis sont plus nombreux. Et cela, je l'ai compris. Mon administration l'a compris. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le développement de la politique nationale d'innovation, des réflexions seront menées sur un ensemble de mesures possibles à prendre pour appuyer le développement des jeunes entreprises. Dans un premier temps, nous allons mettre en place un programme de financement des incubateurs et accélérateurs, notamment pour ceux qui opéreraient dans les différentes régions du pays. Un programme d'une telle envergure permettrait non seulement d'encourager les initiatives d'incubation, mais aussi de faciliter l'émergence des entreprises dans les régions. Il témoignerait aussi de la volonté du gouvernement de supporter les structures du même type qu'Alpha Haïti. En d'autres termes, Alpha Haïti se veut d'être l'initiateur d'un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs à travers le pays. Parallèlement, un réseau d'espaces de travail partagé, Co-Working Space, sera encouragé à travers tout le pays. Ce programme devra certainement faciliter non seulement le développement des sociétés immobilières offrant des services de co-working space, mais aussi faire de l'État un acteur central au niveau de ce marché. 
En effet, nous envisageons la possibilité de revaloriser certains bâtiments publics en les transformant en espace de travail pour les start-up et les PME. Ceci à des prix qui leur permet de réduire les coûts d'immobilisation. D'autres initiatives allant du financement des start-up et des PME, passant par la mise en place d'institutions de capital risque, Venture Capital, ou des supports directs à des entreprises émergentes sont aussi envisagés. Mais avant, il est capital pour mon administration de se focaliser sur le renforcement des institutions. Ce renforcement passera certainement par l'expansion de l'incubateur Alpha, mais aussi par la mise en place d'autres institutions pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation. Toutes ces initiatives sont complémentaires au travail d'Alpha et c'est la raison pour laquelle je m'engage aujourd'hui à m'assurer que ces réflexions aboutissent à des actions concrètes, à faire d'Alpha un élément central de la politique d'innovation d'Haïti. mais surtout à placer les start-up, les PME, les entreprises émergentes au centre du développement d'Haïti. au Premier ministre de s'assurer que des dispositions soient prises pour appuyer le travail de cette nouvelle structure, pour faciliter son fonctionnement. et superviser son travail afin d'atteindre les objectifs fixés. La nouvelle voie des mesures complémentaires à l'incubateur en se rappelant sans cesse ces lignes. Les jeunes et les entreprises avant tout et en tout. L'avenir passe par eux. Notre salut par leur contribution et implication. Ne l'oublions jamais. Permettez-moi, avant de conclure, d'adresser des remerciements spéciaux à certains nombres de personnalités qui ont bien voulu s'impliquer pour faciliter le succès de ce lancement. Je veux ici faire un vibrant hommage à l'entrepreneur nigérien, l'un des hommes les plus riches et les plus influents du continent africain, Tony et Lumelu, qui a fait le vol direct du Nigeria à Haïti avec une scale à Los Angeles sur simple invitation de mon cabinet. Je vous prie, même en son absence, de m'aider à lui présenter tous mes remerciements pour ce la
Ces remerciements s'étendent également à Sir Malcolm Perry de la Grande-Bretagne qui dirige un parc scientifique et technologique en Angleterre, comme Tony Elumelu, Sir Perry a dit oui tout de suite et s'est engagé à venir partager avec nous ses expériences. Les échos me sont parvenus de l'excellente qualité de sa présentation et de l'enthousiasme qu'elle a suscité dans la salle. L'assistance voudrait bien se joindre à moi pour dire toute notre appréciation à ce sujet. Monsieur Eddy Benoît est originaire, il n'est pas né en Haïti, mais il est originaire d'Haïti. Il a bien ré réussi dans ses affaires aux États-Unis. Il a fait des tentatives pour réaliser des investissements en Haïti. Mais, des tentatives sans succès. Parce que vous le savez mieux que moi. L'accès à des informations l'accès à certaines personnalités parfois de ce pays est difficile. Mais aujourd'hui, avec Jovenel Moïse à la tête de ce pays et son équipe, cette équipe, elle est ouverte à tout le monde. C'est une équipe qui est là pour servir. Monsieur Eddy Benoît est là avec nous aujourd'hui. Cliff Vanel de l'Assemblée de New York et une trentaine d'autres personnalités importantes de la diaspora ont accepté de faire le déplacement pour l'ouverture de ce centre d'incubation. Je vous remercie de bien vouloir m'aider à leur montrer que nous sommes sensibles à leurs gestes. Et qu'à travers eux, nous comptons beaucoup sur la diaspora haïtienne pour nous aider à redonner à Haïti la place qui lui revient dans le Conseil des Nations. Permettez-moi aussi de saluer toute la délégation venue d'Atlanta et en particulier M. Jérôme Roussel. Ils ont montré beaucoup d'intérêt à notre projet et nous voulons leur dire que nous espérons que cette visite en Haïti ne sera pas la dernière. Merci de les applaudir. À mon chef de cabinet, qui a fait la promotion de ce projet depuis des années alors qu'il était ministre, à toute l'équipe qu'il a mobilisée autour de ce projet, spécialement Dr. Jean-Jacques Rousseau et Clifford Nou, au ministre de l'Économie et des Finances et à toute son équipe, au conseil d'administration de la Banque Centrale, au gouverneur et à toute son équipe, et particulièrement au premier ministre Jacques Guilafontan qui met un point d'honneur à faire réussir ce projet. Je vous dis un grand merci tout en vous rappelant que le travail ne fait que commencer. Notre succès dans le gouvernement se mesurera aussi et surtout au succès de ce centre par les nombreuses entreprises innovantes qu'il permettra de faire émerger partout à travers le territoire ici. Mes remerciements s'étendent à tous les panélistes, tous les ministres, tous les hauts cadres de la fonction publique et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont rendu cet événement possible. Pour une Haïti prospère et digne, mobilisons-nous pour la valorisation des talents, de tous les talents, d'où qu'ils viennent, pour la promotion de l'entrepreneuriat innovant et la mise en capacité de la jeunesse à agir au bénéfice du bien commun. Parce que Haïti, doit être nous-mêmes. Haïti, c'est la jeunesse. Haïti, 
ce sont tous ces oubliés venus des quatre coins du pays, mais parfois qui sont des surdoués, des gens très intelligents, mais qui sont des gens, c'est comme des portées disparues. Ils sont dans la, dans la nature, parfois ils n'ont pas la possibilité de se réunir, de faire la mise en commun de leurs capacités, de leurs connaissances. Voilà le rôle de ce centre aujourd'hui. Ce centre Alpha Haïti, c'est pour tous les jeunes de ce pays. Parce que dans ma campagne électorale, j'ai fait des promesses. Aujourd'hui, je ne veux plus parler de promesses, je veux parler d'engagement. J'ai un engagement envers la jeunesse haïtienne. J'ai un engagement envers chaque Haïtien vivant sur les 27 700 km de ce pays. J'ai un engagement envers chaque Haïtien qui vit dans la diaspora. Je suis le président de tous les Haïtiens. Je suis là pour créer les conditions nécessaires pour permettre à la jeunesse haïtienne de s'émanciper. Vous avez trop souffert. Vous avez trop souffert de nos turbulences. Aujourd'hui, en tant qu'aîné, au nom du peuple haïtien, au nom des femmes et des hommes de ma génération, je, je dois faire mon meilleur coup à la jeunesse haïtienne. Nous sommes prêts, aujourd'hui, à ouvrir la porte pour vous, comme nous venons de le faire aujourd'hui. La porte de l'opportunité. Il est temps que la richesse ne soit pas l'exception de la règle, mais qu'elle soit la règle. Être riche n'est pas un péché. Vous tous ici présents ce soir, vous pouvez être, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Il n'y a pas de barrière. Ne vous laissez pas intimider. N'ayez pas peur. Il faut dire comme l'autre. Comme moi, je l'ai dit, c'est pour ça que je suis à la tête de ce pays aujourd'hui. Venu de très loin. Mais mon origine ne m'a pas empêché d'être le président de la République d'Haïti aujourd'hui. Vous aussi. Jeunesse de ce pays. Ayez confiance en vous. Ne soyez pas intimidés. Parce que vous devez être maître de vous-même. Chaque temps, on haïtien réfléchit, on jeune haïtien, on bon bagaille que le café, parfois on réflexion le fait, à qui on va le parler ça Aujourd'hui, on va côté pour parler. Pour mon côté, pour venir dire, dans le centre d'incubation, ça, incubateur technologique Alpha Haïti, vin là. Vin là pour dire ce qu'on pense, ce qu'on comprend. Vin là pour faire réflexion sur l'accès à vos technologies. Moi, je suis Taïwan. Moi, je fais presque une semaine, disons cinq jours. Pas de mine d'ailleurs. Pas de ressources naturelles en général. Pas de pétrole. Et pourtant, Taïwan, il y a des excédents budgétaires qui dépassent les 45 milliards de dollars chaque année. Taïwan, il y a 300. Je veux parler de PAC scientifique et technologique qui a fait des milliards, des dizaines de milliards de dollars chaque année. Côté comme ça aujourd'hui, là, nous avons un cerveau comme les Taïwanais, comme les Anglais, comme les Américains. Nous devons aujourd'hui mettre ce cerveau au service de vous-même et au service du pays. C'est ça, c'est rêve ça, je veux dire. Chaque grand haïtien, chaque grand haïtien qui est dans cette là, jeune. Reprenez confiance. Reprenez une forme conne.
penser positif, penser des bagages que nous connaissons qui sont bons pour le futur, qui sont bons pour le pays. Nous. Parce que. Et oui, vous avez une indépendance. Ce n'est pas plus intelligent, vous êtes plus intelligent passé. D'ailleurs, je vous dis, nous avons plus de bagages que vous. Il n'y a pas de internet dans l'époque ça. Pas de réseaux sociaux dans l'époque ça. Pas de WhatsApp pour communiquer dans l'époque ça. Il n'y a pas de avion pour déplacer, automobile pour déplacer. Même bicyclette, il n'y a pas de gain. Il fait pour cela. Il y a une bonne indépendance. Et nous même ça n'a pas payé. Je vous dis à me dire, nous dans notre pays, il y a des gens qui croient dans tout ici qui croit dans chaque haïtien, qui pas depuis 16 mois pas jamais fait disparité dans notre pays, qui pas jamais dit que ça n'a pas la donne, ça la donne. Nous tous la donne, parce que nous tous c'est haïtien. Mais pas le petit à nos coins pour dire qui ça a fait pour comment se réfléchir ce qui soit fait pour tête et qui soit fait pour le pays. Parce que Haïti n'a pas développé sans roue, Haïti n'a pas développé pour contre lui. Et ou même tout, on n'a pas développé sans pays. Son, son symbiose, son synergie, son vivant ensemble entre jeunesse là et Haïti. Le secteur privé des affaires, je connais nous les représentants qui l'a. Mais je dis aujourd'hui une expérience là. Fort investissement, yo, yo comment c'est fait non connaissance que nous viennent à veiller. Dans pile de monde qui est capable, un pile de jeunes qui connaît un pile de bagages, un pile de jeunes qui parlent pour faire gros effort. Mais, pour dire, parfois, il y a des limites. Parfois, il n'y a pas besoin d'un million de dérapé. Si je prends une minute pour me parler de moi, pour me dire, première fois, je fais un business dans la vie. Ça avec 10 000 coups de moins de dégâts. Je ne pas tant de personnes. Et je vous dis, ça me crée dans le pays à vous des millions de dollars. Ce n'est pas ce côté de sortir qui fait que ça vaut tout l'argent. Ni un gros job moins de joindre. C'est des décisions difficiles que je me prends. Discipline, non, premièrement. Parce que, en plus le monde, parfois, le me dit que il y a plus que 22 ans de mariage, en plus le monde m'a dit, oh, je viens toute année ça, même des bonnes décisions. Des bonnes gros décisions, je me dit que, si côté me sortir, moi, mon côté me voulait arriver, il y a des sacrifices pour me faire. Et pas des sacrifices qui sont trop grands pour rêver. Rêve, c'est plus gros ça au monde qui vient dans la vie. Rêve, c'est lui-même qui peut permettre de dépasser les limites. Mais parfois, je me compte en Haïti que nous suspendons les rêves. Je me compte que je ne suis pas seul rêve. Mais ce n'est pas faute lui. Ce n'est pas faute nous. C'est parce que pas une opportunité qui crée qui peut faire nous rêver autrement. Je dis à ces opportunités qui peuvent permettre de nous rêver autrement, qui peuvent permettre nous que le crédit démocratisé dans le pays, qui peuvent faire nous connaître que le crédit n'est pas fait pour un groupe de monde, le crédit est fait pour tout le monde. Mais pour y accéder, il y a des conditions pour remplir. Et ces conditions, ça, avec l'incubateur Alpha Haïti, hein? Incubateur technologique, ça, condition ça, pour qu'à réunir ici. Là. Moins ouvert cent ans, je dis, hein, c'est pas dernier passé, parce que je suis bien pour me venir souvent, pour me regarder comment on travaille, comment ça centre fonctionne, qui ça nous besoin, parce que sans la jeunesse, pas de développement. Les pas qu'on discours, folles sont réalité. Même j'aime prendre une décision, je dis, fuck, 
un pacte scientifique et technologique qui construit dans le pays. Côté comme là, nous ne pouvons rien. Mais rêve là, là. L'idée là, pour que un pacte scientifique et technologique qui construit en Haïti, qui pour permettre le centre d'incubation, c'est yon. Mais dans le pacte technologique, là, une grande entreprise qui vient sortir dans l'autre pays sur la terre, vient utiliser connaissances par nous, innovation par nous, pour développer gros bagages dans le pays. Pendant que tout le monde dans l'université, ça ça fait dans votre pays. Ou quand vous même fini dans l'université et puis vous avez un fonds million de dollars, fonds de brevet ou rien. Pour l'innovation que vous faites. C'est rêve ça que peut-être. En pile le monde qui fait politique dans le pays, a, pas jamais vous les partager ou bien pour une raison ou pour l'autre, vous aller dans l'autre champ de parole. Je dis à nous, nous avons des gens qui sont dans le pays, a, qui remet la technologie, qui consacre les technologies, qui veulent ouais innovation chez les qui vous mène nous, parce que la richesse nous n'a pas marché nous dormons avec elle, nous levons avec lui. Et pourtant, parfois, nous oublions ça. C'est cerveau. C'est plus de richesse richesses que nous gagnons. Je vous remercie. Merci, Président République, l'excellence Jovenel Moïse, pour bel discours. Ça. Et nous félicitons tout, lui-même, à toute équipe LIA pour réalisation projet ça, qui est important en pile pour la jeunesse pays nous et pour pays nous. Kounia, nous allons inviter tout confié rancier national et international qui te participé l'un deux jours à yo puis on vient saluer président avec première dame là s'il vous plaît les panélistes nationaux et internationaux nous capable ce collier là